What's up? What's up, guys? So I saw the film the other day, uh, three four days back. I watched the film. So I thought me and Rana were thinking that Manoj Kumar, if Sir Kuchin Martlar couldn't, it'll be fun, Rani. So the answer fun was there. Thank you, thank you, <laughs> thank you, sir. Uh, so sir, I'd like to start with you. Uh, my previous film, Juice and Nenu, Nidhi Nari, okay, kada, and I absolutely love that film. And um, I, I thought I wanted to actually ask you. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక చాలా సింపుల్ ఫాదర్ సన్ లాంటి ఒక స్టోరీ తీసిన తర్వాత సడన్ గా మీకు ఒక లవ్ ని ఒక రెవల్యూషన్ ని కలిపి ఒక కథ తీద్దాం ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ సినిమాకి కూడా పెద్ద కథ పట్టుకొని తిరిగితే ఎవరు బిలీవ్ చేయలేదు అయితే నాకు చంద్రబోస్ గారు అడ్వైజ్ ఇచ్చారు ఓకే చిన్న బడ్జెట్ లో వెరీ స్మాల్ సెటప్ లో బిగ్ ఎమోషన్ ఏదైనా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే నీకు ఈజీగా ప్రొడ్యూసర్ దొరుకుతారంటే నేను అలా ఆలోచన చేయొచ్చు తీసుకురావచ్చు దిస్ ఈస్ అ ఫిల్ విచ్ ఇస్ వెరీ కమర్షియల్ విత్ ఇట్స్ బీట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది ఒక రెవల్యూషన్ ఉంది అండ్ ఇట్స్ ట్రూ స్టోరీ రైట్ ట్రూ స్టోరీ సో వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ సార్ ఇలాంటి సినిమా తీసేటప్పుడు అంటే మేము ఏదో లవ్ స్టోరీలు అవి తీసుకుంటూ ఉంటాం లేకపోతే ఏదో వ్యాకీ కామెడీ అని ఏదో ఏదో తీస్తూ ఉంటాం బట్ ఇలాంటి సినిమా తీయాలంటే ఫస్ట్ చాలా ఓపిక్ కావాలి సార్ అవును అది అంటే హౌ వుడ్ యూ హోల్డ్ ఇట్ హౌ వుడ్ యూ హోల్డ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ టుగెదర్ నాకు ఇలాంటివి తీయడమే ఇష్టం కాబట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ యు లైక్ డిఫికల్టీ ఏమ అనిపించలేదు ఓకే ఇష్టం ఉంటే కష్టం ఉండదు టైప్ మ్యాటర్ అదే అంటే నేను చూసిన నాకు తెలిసింది నేను తీసే ప్రయత్నము నేను నాకు తెలిసిన విషయాలు నాకు తెలిసిన కథ చెప్పే ప్రయత్నము నేను చేస్తాను అది తెలిసింది కొంచెమైనా అందులో స్పష్టంగా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటాను కాబట్టి నాకు పెద్ద డిఫికల్టీ ఏమి అనిపించలేదు సో వన్స్ స్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత నేను మా ప్రొడ్యూసర్స్ తోని రానా గారు తోని సాయి పల్లె గారు తోని ఎస్పెషల్లీ సురేష్ బాబు మా డిఓపి అందరితో కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు ఒక డెమోక్రటికల్ డిస్కషన్ జరగడం వల్ల ఇంకా అది బెటర్ బెటర్ లెవెల్కి వచ్చింది ఎందుకంటే నేను నా ఆ వరల్డ్ నేను మాత్రమే చూశాను వీళ్ళు ఎవరు చూడలేదు కానీ ఆ వరల్డ్ తెలియని వాళ్ళకు కూడా అది నచ్చేలా మారింది అని అంటే వీళ్ళందరూ కొన్ని ఇన్పుట్స్ నాకు ఇవ్వటము దాన్ని నేను ఇంకొంచెం డెవలప్ చేసుకోవటం బ్యూటిఫుల్ బికాస్ నేను చూసినప్పుడు నాకు తెలియదు సార్ ఆ వరల్డ్ కానీ నేను ఇమీడియట్ గా రానా అండ్ పలవి గారి క్యారెక్టర్ కి నేను కనెక్ట్ అయిపోయాను ఇమీడియట్ గా సో ఐ థింక్ యూ డన్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు జనరల్ గా ప్రతి సీన్ ఏదన్నా మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సీన్ ఎక్సైట్ చేసిన సీన్స్ ఉంటాయి కదా వాట్ అవి మీకు మీరు రానాకు ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రో ఈ సీన్ చూస్తే జనాలు బట్టలు చింపేసుకుంటారని అంటారంట కదా అంటే నాకు అన్ని డౌట్ లేదు సీన్ చూసే సరే సార్ ఇది ఇది మరీ టూ మచ్ అవుతుందా లేకపోతే ఏంటి ఇలా మాట్లాడాలా ఏదైతే ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ బట్టలు చింపుకుంటారు సార్ సరే సార్ ఓకే సో ఆయన ఆ ఎమోషన్ ఉండే ఫుల్ టైమ్ అదే అలా ఏ సీన్ మీరు బట్టలు చింపుకున్నారు అనిపించింది మీకు మీరు మీరు ఏ సీన్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్వెల్ సీన్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఓకే ఈ సినిమాలో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్ బీట్స్ ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్ కన్వర్జేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ కన్వర్జేషన్స్ అన్ని కూడా పర్సనల్ గా స్టార్ట్ అయ్యి పొలిటిసైజ్ అవుతాయి అనమాట రైట్ సో రైటింగ్ లోనే అది ఉంటుంది సో నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఇంటర్వెల్ టైమ్ లో రానా సార్ని కన్విన్స్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది అంటే మనము అటు మనం అంటే ఎపిక్ క్యారెక్టర్స్ ని ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నాము అటువైపు ఏమో కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ల క్యారెక్టర్ రిఫర్ అంటే అందులో ఇందులో ఉదాహరిస్తున్నాము ఇదేదైనా బయటకు వెళ్తున్న ఆలో అంటే ఆలోచన ఏమన్నా వస్తుందా అంటే అని ఒక డిస్కషన్ మాకు బాగా జరిగింది సో మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని సార్ నేను అందరం కూర్చొని మళ్ళీ దాన్ని ప్రాపర్ షేప్ లో అంటే నాకు కావాల్సింది ఉండి ఆయన అనుకున్నది కూడా ఉండేలాగా ప్రాపర్ గా చేసాము అది ఐ థింక్ నాకు ఇక్కడ కృష్ణానజీలో మేము కలిసి చేసాం కదా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా సో ఐ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దాట్ రాసుకున్న వాళ్ళకి తీస్తున్న వాళ్ళకి ఒక ఒక పర్స్పెక్టివ్ ల్యాక్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు బికాస్ మనం అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటాం కాబట్టి బట్ ఐ థింక్ రానా అండ్ సురేష్ బాబు గారు ఆల్వేస్ గివ్ యూ దాట్ వన్ పర్స్పెక్టివ్ దాట్ వై షుడ్ పీపుల్ వాచ్ యువర్ ఫస్ట్ అడుగుతాడు సురేష్ బాబు సార్ ఫస్ట్ అడుగుతాడు అంటే ప్రతిసారి కలిసినప్పుడు అలా ఇందులో ఈ సినిమాలో నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు అంటాడు మళ్ళీ చెప్తా సార్ నేను ఇది చెప్పదలుచుకున్నాను సార్ 